ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാനീസ് കറിക്കൂട്ട് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മീൻകറിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് തക്കാളി തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് മീൻ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് തേങ്ങ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഒന്നുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് വറുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ധരച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു കറിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് മതിയാകും ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കുറച്ച് കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ പറ്റണം അരപ്പ് തിളച്ച് വന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇനി മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ചാറൊക്കെ പറ്റുന്നിടം വരെ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം മീൻകറി ചാറൊക്കെ പറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുടംപുളി പറക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്ര